நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பயிற்று படைப்பகம் உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த காணொலியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சமீபத்தில் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் இன் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் தமிழரின் வரலாறை சரியாக சொல்கிறாரா அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து ஒரு காணொலி போட்டிருந்தாங்க அந்த காணொலி எதை பற்றினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் தான் முதன் முதலாக இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற செய்தியை ஐரோப்பிய உலோகவியல் ஆய்வாளரான கவுலாந்து அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்ன அந்த கருத்தை நான் மேற்கோளாக காட்டியிருந்தேன் அந்த கருத்து சரியான கருத்தா அப்படின்னு ஃபேக் செக்கிங் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் தான் அந்த காணொலியை வெளியிட்டுருந்தாங்க அந்த காணொலியில் அவங்க சொன்ன கருத்து சரியானதா அவங்க காட்டின ஆதாரங்கள் சரியானதாங்கிறத பற்றி தான் இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஃபேக் செக்கிங் வீடியோவை நம்ம ஃபேக் செக் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான காணொலியாக இது இருக்கும் வாங்க உள்ளே போகலாம் இணையத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான ஃபேக் செக்கிங் காணொலிகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபேக் செக்கிங் செய்திகளும் இருக்குது பொதுவாக ஒரு செய்தியை வந்து எப்போ ஃபேக் செக்கிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த செய்தி நடைமுறைக்கு ஒவ்வாததாக இருக்கும் பொழுது அல்லது இந்த செய்தி சமீபத்திய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லேருந்து முரண்படும் பொழுது அல்லது இந்த செய்தி சமீபத்திய வரலாற்று கண்டுபிடிப்புகள்லேருந்து முரண்பட்டு நிற்கும் பொழுது தான் அந்த செய்தியை வந்து சரியானதா அப்படின்னு ஆய்வு பண்ணுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் முதன் முதலாக இரும்பு புழங்கியது அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பின்னாடியெல்லாம் போக வேணாம் கடந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் மயிலாடும் பாறை அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்த அகழாய்வின் பொழுது ரெண்டு இரும்பு கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அந்த ரெண்டு இரும்பு கருவிகளினுடைய காலத்தை நாங்கள் ஆய்வு செய்த பொழுது அதனுடைய காலம் வந்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் இரும்பின் பயன்பாடு நாலாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நிலவி வந்தது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இரும்பு காலம் குறித்த முக்கியமான கண்டுபிடிப்பை கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ திலீப் சக்கரபர்த்தி புனே டெக்கான் கல்லூரியின் முன்னாள் இயக்குனர் பத்மஸ்ரீ பேராசிரியர் பத்தையா ஒன்றிய அரசின் தொல்லியல் துறையின் முன்னாள் இயக்குனர் பேராசிரியர் ராகேஷ் திவாரி பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியர் விபா திரிபாதி கர்நாடக பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ரவி செட்டார் ஆகிய தலை சிறந்த வல்லுநர்கள் பாராட்டி உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ இப்போது இருக்கக்கூடிய சான்றுகளின்படி தமிழ்நாட்டில் இரும்பு காலம் நிலவிய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது கிமு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறாவது ஆண்டு இப்போ ஒருவேளை தமிழகம் அல்லாத வேற ஏதாவது ஒரு பகுதியில் கிமு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுல இரும்பு காலம் நிலவியது அப்படிங்கிற சான்றை யாராவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த செய்தியை நம்ம வந்து ஃபேக் செக்கிங் பண்ணணும் ஆனால் இதுவரைக்கும் கிடைத்த அகழாய்வு முடிகளின்படி தமிழகம் அல்லாத வேற எந்த பகுதியிலையுமே கிமு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி இரும்பு காலம் நிலவியதற்கான சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை அப்படி பார்த்தோம்னா ஆய்வுகளின்படி ஆதாரங்களின்படி தமிழ்நாட்டில் தான் இரும்பு காலம் முதன் முதலாக நடந்தது அப்படிங்கிறது ஏற்கத்தக்க ஒன்றாக இருக்குது அப்போ இந்த செய்தியை ஃபாக் செக்கிங் செய்ய வேண்டிய அந்த அவசியம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே நமக்கு புரியலை ஒருவேளை மயிலாடும் பாறை அகழாய்வு முடிவுகள் பற்றின செய்திகள் தெரியாத காரணத்தினால அவங்க வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேக் செக்கிங்க்கு வந்தாங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த ஃபேக் செக்கிங்கில் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் ஃபேக் செக்கிங் என்ன அப்படின்னா பேராசிரியர் கவுலாந்து அப்படிங்கிறவர் வந்து ஐரோப்பாவை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு தான் என்னுடைய புத்தகத்தில் நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் பெரும்பாலான காணொலிகளில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு முறை நான் வந்து வெளிநாட்டு தமிழ்ச்சங்கம் ஒன்றில் உரையாற்றும் பொழுது இன்னொரு பேராசிரியர் இருக்கார் அவர் வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் அதற்கு பதிலாக கவுலாந்து அவர்கள் ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு ஒரே ஒரு தடவை வந்து மாற்றி தவறாக குறிப்பிட்டேன் அதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கவுலாந்து அப்படிங்கிறவர் வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் கிடையாது அவர் வந்து இங்கிலாந்து சேர்ந்தவர் இது கூட பரவாயில்ல இவர் வந்து கவுலாந்து ஐரோப்பியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் பாருங்க இவர் வந்து இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்லாம் அந்த காணொலியில் சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலாந்து அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐரோப்பிய கண்டத்தில் தான் இருக்குது ஐரோப்பாங்கிறது ஒரு கண்டம் இங்கிலாந்துன்றது ஒரு நாடு இருந்தாலும் கூட அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அந்த காணொலியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையாகவே அவங்க ஃபேக் செக்கிங் செஞ்சு கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஒரு தகவல் வந்து கவுலாந்து வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர்னு நான் ஒரே ஒரு இடத்துல தவறாக குறிப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஆடி போயிடும் அசந்து போயிடும் அந்த மாதிரியான செய்திகள் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ கவுலாந்து சொன்னதாக ஒரு ஆறு செய்திகளை நான் வந்து என்னுடைய காணொலியில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த ஆறு செய்திகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவில் இரும்பு பயன்படுத்தும்
இரும்பை முதன்முறையாக பயன்படுத்தியது இந்த ஆறு செய்தியும் கௌலாந்த் அவர்கள் சொன்ன செய்தி தான் அந்த செய்தியை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆறு செய்தியை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஆறு செய்தியும் போய் கௌலாந்து சொல்லலை அப்படின்னு அவங்க நிரூபிக்க போகிறாங்களாம் இதுக்கு ஆதாரமாக அவங்க எதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஆந்திர பாலஜி ஆண்டி மார்ச் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ அந்த ஆந்திர பாலஜி ஆண்டி மார்ச் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் நான் சொன்ன செய்தி வந்து இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருக்குது எழுபத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்துலேயே இருக்குது ப்ரொஃபஸர் கௌலாந்த் அப்படின்னு அவரோட பெயரை குறிப்பிட்டு அவர் சொன்ன செய்தி வந்து அவங்க அப்படியே வந்து பதிப்பிச்சிருக்காங்க கௌலாந்த் அவர்கள் சொன்ன செய்தியும் அவர் சொன்னதாக நான் மேற்கோள் காட்டிய செய்தியும் ஒன்றா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்னது வந்து ஐரோப்பாவில் இரும்பு பயன்படுத்தும் முன்னரே தென்னிந்தியாவில் இரும்பை பயன்படுத்தினர் அப்படிங்கிறது இதை வந்து கௌலாந்து சொல்லியிருக்காரான்னு பார்த்தோன்னா வேர் அக்கோர்டிங் டு த பெஸ்ட் மைண்ட்ஸ் த அயன் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மோர் என்ஷியன்ட் தென் யூரோப் கௌலாந்து அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இதில் வரக்கூடிய பெனிசுலர் இந்தியாங்கிற வார்த்தையை வந்து நான் வந்து தென்னிந்தியான்னு சொல்லியிருந்தேன் உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இவர் பாருங்கள் பெனிசுலர் இந்தியாங்கிறது வந்து தென்னிந்தியான்னு சொல்கிறாரு பெனிசுலர் இந்தியாங்கிறது வேறு தென்னிந்தியா வேறன்றாங்க பெனிசுலர் இந்தியானா வேறு ஒன்றும் கிடையாது தீபகற்ப இந்தியான்னு அர்த்தம் இப்போ தீபகற்பம்னா என்ன மூணு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டு ஒரு பக்கம் நிலத்தால் சூழப்பட்ட பகுதியை நம்ம வந்து தீபகற்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்தியாவில் எது தீபகற்பமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப கல்வி அறிவு இல்லாதவங்களுக்கு கூட தென்னிந்தியா தான் தீபகற்ப பகுதி அப்படின்றத தெரியும் அப்போ தீபகற்ப இந்தியா அப்படின்னாலும் தென்னிந்தியா அப்படின்னாலும் ஒரே பொருள் தரக்கூடிய சொல் தான் இப்போ மக்கள் கிட்ட போயிட்டு தீபகற்ப இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா புரியாதுங்கிறதுனால அதுக்கு இணையான சொல்லான தென்னிந்தியா அப்படிங்கிற சொல்ல நான் வந்து பயன்படுத்தியிருந்தேன் ஆனால் அது வந்து அப்படி பயன்படுத்தக்கூடாதான் இப்போ பெனிசுலர் இந்தியானா எவனுக்கும் புரியாமல் போட்டுன்னு பெனிசுலர் இந்தியானே எழுதணுமா அப்படியாக அது ஒரு ஃபேக்ட் செக்கிங் அப்படின்னா அந்த காணொலியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்ததாக தென்னிந்தியாவில் இரும்பை பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தை ஆதிகால மனிதன் தற்செயலாக கண்டறிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்து இது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தட் த ஸ்மெல்டிங் ஆஃப் அயன் மே ஹாவ் பீன் ஹிட் அப்பான் த ஷீர் ஆக்சிடென்ட் இன் பெனிசுலர் இந்தியா அப்படின்னு அவரே குறிப்பிட்டிருக்காரு தற்செயலாக இந்த கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் மூன்றாவதாக ஆதிகாலத்தில் துருப்பிடிக்காத இரும்பு தமிழகத்தில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் வெரி இயர்லி டைம்ஸ் பட் இட் இஸ் கிளைம்ட் தட் த அயன் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அ ஸ்பெஷல் ப்ராசஸ் விச் மேட் இட் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப நம்ம சொன்ன கருத்து வந்து அந்த நூல்ல இருக்கா இருக்கு அந்த கருத்தை இன்னார் சொன்னாங்கன்னு நம்ம குறிப்பிட்டோம் இல்லைங்களா அவர் தான் அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரா ஆமா சொல்லியிருக்காரு அப்ப இந்த இடத்துலயே இந்த விவாதம் முற்று பெற்றிருக்கணும் ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நூலை ஒரு ஆதாரமாக நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து என்ன காரணம் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பாலஜி ஆண்டி மார்ச் அப்படிங்கிற நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டுல எல் ஏ கிருஷ்ண ஐயர் அப்படிங்கிறவரால எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த கருத்தை சொன்னதாக சொல்லப்படக்கூடிய கௌலாந்த் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டுல இறந்து போயிட்டாங்க அப்படி இறந்து போன பின்னாடி நாற்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் கழித்து தான் ஆந்திர பாலஜி ஆண்டி மார்ச் அப்படிங்கிற நூல் எழுதப்படுது அப்ப அந்த நூலை எழுதிய கிருஷ்ண ஐயர்ங்கிறவர் வந்து அவருடைய சொந்த கருத்தையோ இல்லை பொய்யையோ சொல்லியிருக்கலாம் அதனால இதை நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆதாரமா எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம வரலாற்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒருத்தவர் சொன்ன கருத்தை கூட இன்னைக்கு நம்ம நூல்களில் மேற்கொள்ள காமிக்கிறோம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொன்ன கருத்தை கூட நம்ம நூல்களில் மேற்கொள்ள காமிக்கிறோம் இது வந்து ஒரு மரபு ஒரு அறிஞர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியை சொல்கிறப்ப அதுலேயும் கௌலாந்து வந்து ஒரு உலக புகழ்பெற்ற உலோகவியல் அறிஞர் அவர் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்காருன்னா நாற்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரக்கூடிய இன்னொரு நபருக்கு அந்த செய்தி தெரிந்திருக்கிறதுல எந்த ஒரு பெரிய வியப்பும் கிடையாது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆய்வாளரை யாரும் வந்து போற போக்கில் வந்து இல்லாத கருத்தை வந்து சொன்னதாகவும் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் கூட அவங்க புத்தி பாருங்க இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய கருத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஏன்னா செத்து போய் நாற்பத்தி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை இவங்க சொல்ற வாதத்தை நம்ம அப்படியே ஏற்றுக்கலாம் கிருஷ்ண ஐயர் அவர்கள் வந்து இப்போ பொய் சொல்லிட்டாருன்னு ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப கிருஷ்ண ஐயருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே இந்த கருத்து தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா முதல் தடவையாக இவர் தான் வந்து ஒரு திருப்பை மேற்கொள்றாரு அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கருத்து தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் கெடுவாய்ப்பாக கிருஷ்ண ஐயருக்கு முன
opinion that the smelting of iron may have been hit upon by shear accident and this accident must have happened in our peninsula where the iron industry is much more ancient than in Europe. That's what they're saying. In the 1963rd century, the first time they were cut in the 1960s, the first time they were cut in the 1960s, the first time they were cut in the 1960s, the first time they were cut in the 1960s, the first time they were cut in the 1960s. If you go to the first time, you will know that you will know that you will know that you will know that you will know that. Krishna Iyer awal kali ni mana ye, anda ye katurai poin ojiklah, adi yang madiri Ramachandra Dikshit tau runde, orang yang poin ojiklah, adu nanti Chennai pelgalai kelakat la atar berta, orang ini nanu ur pejci ke, adu nanti nama poin ojik orang ojik orang la, ena Chennai pelgalai kelakang kerana ur pelgalai kelakang orang la, orang la madiri perih YouTube channel la orang kade ayade, adu nala orang poin ayat ke tangan, ayam mandi tangan ni nama ojik orang ojik orang la. Gawulan da awal kali ni mana ye, India irum bayi patenna, unme ayana kerita nama ebrdi terinci ke mudi, na. Gawulan da urukul, beraya dah tu nur lla, inda keriteyo, alat itu ider kini ayana ur keriteyo, padu upanir kara, abun pakno. Adi nama patoh abdi na, air itu tulai air itu paniran da udah andil lla, gawulan da urukul, metals in antiquity abdi kira ur butaga telir kira re, adilam andi India irumbu patna ur de keriteyo ur padu upanir kara re, inda seidiye science facts in Tamil abdi kira, anda YouTube channel lopora orang kamchir kanga, ana keduai paga, inda seidiye kandu putja orang, anda seidiye andi seria wasi kila. Yang dah lalu ke seria wasi kelan, na, untuk kau yang belak keran, ini kau yang nalla gawon cipar orang. Inda seidi, untuk science vaksin tamil, untuk apa dia belak keran orang abdi na, itu dia mulia kata. Ulaikin pera pagudi kelan na, Amerika, Asia, Egypt, Eropah pon orang naad gelil. Ada Eropah orang itu naad gede, ada gan dong. Iri dalam orang awam betul, ada Eropah orang itu, ada naad dengan soli trigger. Seri wajib kelan. Wengkala kalam tuan gua diri ke munbe, irumbu kalam tuan gigi betul. Adik pola, tinin India abil tuan gigi itu, inda kerit innum nirubik ke pada bilang orang. Ada ude. Euro daya wasi pin badi, Amerika Asia, Egypt, Eropah, Wala, Wenggala kalau tu kumunadi, irumbu kalan, tuan kita, ana Tamil Nadu la beri, ane teri lea. Ippu ni, ngan gawulan tu sana dah kaya Euro daya wasi pun irik. Ippu, ini nama yang tu kumudi ma, gawulan tu orang solo kudi, kerita, ini abunna paton na. Ingin Eropah, Wala, ura anja udah arah udah pergi ke payah nak kupte, ini kalan gel budi sullengan, pudie ker kalan budi sullengan abdi na, awang kuda sullua, modal la sembuh kalan, adit tu Wenggala kalan, adit ku perak guanda dah, irumbu kalan abdi na. Ini orang ini mayor apa orang itu kuli anak gelal. Indah katrol ini orang Amerikol kami cerita Amerika si awak agak kerjutum, Egypt agak kerjutum, alat mayor apa orang kuli ini dan ada agak kerjutum. Angge ini leh me irumbu kalat diri ke munba agan ama patu ambil na. Wenggala kalam um sembuh kalam irik me itu berah. Modal leh irumbu kalam perak wenggala kalam gara murai kadeh. Semua apa orang nulgal ini irik ni ke wiki beri ala pat tengen alah indah nulgal mana pat tengen. Gula ke alai bil yatru kalat patah kerjut. Mayor apa perih lah orang patah buat kat leh pergi kuli kerjut dah ad. Anak apa dia ikut kerap? Science fiction Tamil ni, mana solat orangnya abdi? Naa, Gawulan dia mana solat ikut kerap? Eropah orang tu, Wenggala kalat itu kumun nadi irumbu kalam mandiri n solat ikut kerap abdi ni melak kerang. Apa Gawulan dia orang solat itu tapa? Allah tu, science fiction Tamil, iu nggak pergi itu tapa apun nama pakan orang. Naa, unnya ya, abdi anda vari kianna porul la bunno pakan. Ipa naa anda vari kelu orang porul la, anda pergi cik amce abdi naa, illa manar manan orang tu, awari kita mari pergi cik tarre abdi nunggu solat ikut orang abdi solat ikut art kelu dah iu nggak. Apa, naa ini dapat dikemudi ada, yang nak munba kewe, ide vari kali inno er terundur merkul kamchir kaya. Yaran patah ambil na, Tamil ayuwalar ana, ayuwalar guna awar kelu ande ur katru eldir kanga, iru bda ayra mandgalik kumunbe, Tamil er kali irumbu kala tirukul pugundir kaya endum ambil na, ande katru er telip. Ande katru er ilah, inde para, adadi yung merkul katna ande vari kala sariya edite, ande vari kala ayuwalar guna awar kelu ebrdi pergi cik kanga na. Egypt, Amerika, Asia, Eropa, mudah lagi orang orang ini, irumbu kalam tuan ruh diri kamu, sembu kalamu, wenggala kalamu, anda irumbu kalatin, munno di kelaga irinda di, yang baru unmai dan, anal, idu, tenin dia virku porinda adi, irumbu kalat diri kamu, sembu kalamu, wenggala kalamu, tenin dia vir, illa yang baru telivaga teri kini rade, abdi na orang pergi cerita. Apa science vaksin Tamil pergi cerita seria, ayuwalar guna orang orang pergi cerita seria, abdi na patoh na. Ayuwalar guna awal gel pergi tu tu dan, anggela tin pergi im sari, warla tin pergi im sari. Ida mande, yaradu merkringya abdi na, yaradu orang nalla anggela tin jor payen orang guten tu seidiya pergi ke solengan. Allah deh ayuro pawai liriku kudiye, anda kalang gelo ada warla liriti jengol guten pergi ke soningan. Nale nih kandu buat celah, rombala menakar deh na, rombay yeli meya, ur vari orang kandu munade kamci, na mande ni variya pergi ke kamci kerana abdi na, orang mande tu mati solir kanga. Inda keretil nama patoh abdi na. 
நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா கௌலாந்த் அவர்கள் சொன்ன ஆறு கருத்துக்கள் அப்படின்னு அதில் மற்ற மூணு கருத்துக்கள் இங்கே தான் இருக்குது வெண்கல காலத்திற்கு முன்பே இரும்பு பயன்பாடு அப்படின்னு கௌலாந்த் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாரு அது வந்து மக்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெண்கல காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிமு மூவாயிரம் கிட்டக்க அதனால் மக்களுக்கு புரியக்கூடிய தமிழில் தமிழகத்தில் கிமு மூவாயிரம் காலகட்டத்திலேயே இரும்பை பயன்படுத்தியதாகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஐந்தாவதாக தமிழகத்தில் அல்லது தென்னிந்தியாவில் செம்பு காலத்திற்கு முன்பே இரும்பு காலம் இருந்தது அப்படிங்கிறது கௌலாந்த் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை தான் ஆறாவதாக தமிழகம் தான் உலக வரலாற்றிலேயே இரும்பை முதல் முறையாக பயன்படுத்தியது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா உலகத்தில் எந்த நாகரிகத்தில் முதன் முதலாக இரும்பு காலம் தோன்றுதோ அவங்க தான் முதல் முறையாக இரும்பை பயன்படுத்திருக்க முடியும் இதுவும் நம்ம எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியது தான் கௌலாந்த் அவர்களுடைய கருத்தில் இருந்து பிறந்த அந்த கருத்தை சாரமாக கொண்ட ஒரு கருத்து தான் இது அப்போ நான் சொன்ன ஆறு கருத்துக்களும் கௌலாந்த் அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் தான் அப்படிங்கிறது அவங்க காட்டின மேற்கோளில் இருந்தே நமக்கு தெரிய வருது ஆனால் இந்த மேற்கோளை நம்ம ஆங்கிலத்தில் வச்சுக்கிட்டு உண்மையாகவே சயின்ஸ் ஃபேக்டின் தமிழ் சொன்னது தான் சரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது சரி கிடையாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கிளியை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ளவும் அப்படின்னு இல்லை பச்சை கிளினியே இதில் இல்லை எப்படி தான் அப்படிலாம் படிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரில இதில் இன்னொரு பெரிய நகைச்சுவை என்னென்னா நான் எனது கட்டுரைகள்லேயும் பேச்சுகள்லேயும் கௌலாந்த் அவர்களை வந்து மேற்கொள்ள காமிக்கிறதுனால தென்னிந்தியாவில் தான் இரும்பு காலம் தொடங்கினது அப்படின்னு சொன்ன ஒரே அறிஞர் கௌலாந்த் அவர்கள் தான் போல அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவர் கருத்தையே இவங்க வந்து உடச்சி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் அந்த கருத்தை சொன்ன முதலாவது நபரும் கௌலாந்தல்ல கடைசி நபரும் கௌலாந்தல்ல அந்த கருத்தை பத்துக்கும் மேற்பட்ட அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கௌலாந்துக்கு முன்னாடியே இதை யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் அக்டோபர் மாதத்தில் த இந்தியன் ஆன்டிக்வரி அப்படின்னு ஒரு ஆய்வுதல் வந்தது பாம்பே எஜுகேஷன் சொசைட்டி வெளியிடக்கூடிய ஆய்வுதல் அந்த ஆய்வுதலில் இங்கிலாந்தில் பிறந்து இந்தியாவில் பணியாற்றிய ஆய்வறிஞர்களில் ஒருவரான வின்சென்ட் ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு செய்தியை சொல்லியிருந்தார் பொதுவாக நான் வின்சென்ட் ஸ்மித்தையும் ஐரோப்பியன் தான் சொல்லுவேன் ஆனால் அது வந்து ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணி காணொலியெல்லாம் போடுவாங்க இதுக்கு நேரம் வீணாகணும் அதனால் நான் ஆங்கிலேயர் அப்படின்னே சொல்லிடுறேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா த த அயன் ஏஜ் இன் பெனின்சுலர் இந்தியா வாஸ் நாட் ப்ரொசீடட் பை எ பிரான்ஸ் ஏஜ் ஆஸ் இன் கிரீட் கிரீக் அண்ட் சோ மெனி அதர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் என்டர்சஸ் டாக்டர் பெர்சீஸ் ஒப்பீனியன் தட் மெட்டாலஜிக்கலி த ஏஜ் ஆஃப் அயன் ஷுட் ப்ரொசீட் த பிரான்ஸ் ஏஜ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீட் கிரேக்கம் மற்றும் பிற மேற்கத்திய நாடுகளில் வெங்கல காலத்தை தொடர்ந்து இரும்பு காலம் வந்ததை போல தீபகற்ப இந்தியாவில் அல்லது தென்னிந்தியாவில் வெங்கல காலத்தை தொடர்ந்து இரும்பு காலம் வரவில்லை இது உலோக ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது இரும்பின் வயது வெண்கல யுகத்திற்கு முந்தையதாக இருக்க வேண்டும் என்ற டாக்டர் பெர்சியின் கருத்தை அங்கீகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் பெர்சி என்ன சொல்லியிருந்தார்னா இப்போ ஐரோப்பாவில் நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே வந்து வெங்கல யுகம் முதல்ல வருது அப்புறம் இரும்பு வருது ஆனால் இதை வச்சு இரும்புக்கு முன்னாடியே வெங்கலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது உலகத்தின் பிற பகுதிகளில் வெங்கலத்திற்கு முன்பாகவே இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பெருசி சொன்னார் அந்த கருத்தையும் சேர்த்து இந்த இடத்துல மேற்கோளாக வைக்கிறார் இந்த தகவலை தனது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இந்தியாங்கிற நூலில் பஞ்சனன் மித்ராவும் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சொல்லுங்கள் யார் சொன்னது தப்பு பேரவையில் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னது தப்பா அல்லது டாக்டர் பெர்சி சொன்னது தப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலே ஆய்வாளர் வின்சென்ட் ஸ்மித் அவர்கள் சொன்னது தப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாவது ஆண்டில் ஆய்வாளர் கௌலாந்த் அவர்கள் சொன்னது தப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது ஆண்டில் ராமச்சந்திர தீட்சித் அவர்கள் சொன்னது தப்பா ஆய்வாளர் எல் ஏ கிருஷ்ண ஐயர் சொன்னது தப்பா தமிழக தொல்லியல் துறை தப்பா பாம்பே எஜுகேஷன் சொசைட்டி தப்பா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் தப்பா அல்லது சயின்ஸ் ஃபேக்டின் தமிழுங்கிற சேனலில் அதை தப்பாக வாச்சிருக்காங்களா இவ்வளோ தான் கேள்வி இதெல்லாம் கூட மன்னிச்சிடலாம் இதை தெரியாதனமாக தப்பாக படிச்சுட்டாங்க பெருசாக உள்நோக்க இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு ஆனால் கௌலாந்த் அவர்கள் எழுதின நூலை இவங்க முதன் முறையாக இப்போ தான் பார்க்குறாங்க அப்போ தான் முதல் தடையாக படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கதையை சொல்கிறாங்க என்ன கதைன்னா கௌலாந்த் அவர்கள் இரும்பு வந்து தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலை ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறில் பஞ்சாபில் தான் முதன் முதலாக இரும்பு பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாரு ரிக்வர் தான் ஆதாரம்னு சொல்கிறாருன்னு இவங்க அந்த காணொலியில் சொல்கிறாங்க கௌலாந்த் அவர்கள் வந்து அதை எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ரிக்வேதா மே பி அக்செப்டட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரிக்வேதத்தினுடைய அந்த கோட்பாடு அந்த செயல்களை வந்து
ஆனால் அந்த சரஸ்வதி யார் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போ ரிக்வேதம் இந்தியாவில் நடந்திருந்தால் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்கிறாருனா அந்த கருத்து வந்து எப்படி நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் அதான் நடக்கலன்னு ஆகிட்டு அப்போ கௌலாந்த் அவர்கள் ஒரு கருத்தை உறுதியாக சொல்கிறப்போ இல்லை அவர் அப்படி சொல்லலை சந்தேகமாக சொன்னார் அப்படின்னு மாற்றி சொல்கிறது கௌலாந்த் அவர்கள் யூகத்தின் அடிப்படையில் முழு சந்தேகத்தோடு ஒரு கருத்தை வந்து ஒரு கருத்தாக மட்டும் முன் வைக்கிறப்போ இல்லை இல்லை கௌலாந்து இப்படி தான் சொன்னார் அப்படின்னு மாற்றி சொல்கிறது இப்போ நம்ம அகழாய்வுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பஞ்சாபில் வந்து ரொம்ப பழமையான இரும்பு கிடச்சதுக்கான எந்த தடையுமே கிடையாது அதே மாதிரி ரிக்வேதம் வந்து இந்தியாவில் நடந்ததுங்கிறதுக்கான தடையமும் கிடையாது அப்படி இருந்தும் கூட பஞ்சாபில் இரும்பு கிடச்சது அப்படின்னு சொல்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து இரும்பு காலம் காலமாக இருக்குன்றதுக்கு பல்வேறு அறிஞர்கள் சான்று கொடுத்தாலும் தொல்லியல் முடிவுகள் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்காமல் இருக்கிறதுலேயும் ஒரு சந்தோஷம் இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரில இப்போ நம்ம யூடியூப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பல்வேறு நபர்களும் வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நூல்களை படித்து தான் வரலாற்றையும் அறிவியலையும் சொல்கிறாங்க இதை நான் வந்து ஒரு குறையாக சொல்லலை அவருடைய சேவையும் இந்த சமூகத்திற்கு சேவை இங்கே வந்து ஆங்கிலம் படிக்க தெரியாத ஆங்கிலம் புரியாத லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆங்கில கருத்துக்கள் வந்து சென்று போய் சேர்றதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான் உள்ள படிக்கிறது நான் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பிற பொருட்கள் பற்றி சொல்லக்கூடிய செய்திகளை அப்படியே மக்களுக்கு சொல்கிறது மாதிரி தமிழர்கள் தமிழர் வரலாறு பற்றி ஆங்கிலேயர்கள் பொதுவாக என்னென்னனைக்கிறாங்களோ அதை மக்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னா தமிழர்களுடைய வரலாறு தென்னிந்தியாவினுடைய வரலாறு இந்தியாவினுடைய வரலாறு என்பது இந்த மண்ணிலிருந்து தான் எழுதப்பட வேண்டும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ ஐரோப்பாவில் இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவை கண்டுபிடித்தார் அப்படின்னு படிக்கலாம் தப்பு கிடையாது நீங்கள் வந்து நம்ம ஊர் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வாஸ்கோடகாமா தான் இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக இருக்குமா வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்கு வந்தார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்முடைய பார்வையில் இருந்து தான் நம்முடைய வரலாறுங்கிறது எழுதப்படணும் இதுதான் வந்து ஒரு முறை இது வந்து லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் த கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆய்வாளர்கள் வந்து வரலாறு தொடர்பான செய்திகள் வர்றப்போ அது வந்து நம்மை சார்ந்த செய்திகளாக இருந்தாலும் கூட பல்வேறு இடங்களில் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து எதை சொன்னாங்களோ அதை வார்த்தை மாறாமல் அப்படியே ஒப்புவிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையை நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து இந்த மனநிலை வந்து வரும் காலங்களில் மாறணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் உங்களை குறை சொல்லலை ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் எழுதப்படக்கூடிய பல்வேறு வரலாற்று நூல்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா வரலாற்று நூல்களே ஆங்கிலேயர்களுடைய பார்வையில் இருந்து தான் எழுதப்படுது அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த யூடியூப்பில் பேசக்கூடிய நபர்களை நம்ம வந்து பெருசாக குறை சொல்லிட முடியாது ஆனால் அதே சமயம் இந்த நிலையெல்லாம் மாறணும்னு ஆசைப்பட்டு பல்வேறு நூல்கள் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை ஆய்வு செஞ்சு தேடி எடுத்து கல ஆய்வு பண்ணி லட்சக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து அலையோ அலன் அலைஞ்சி புத்தகமாக போட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த கருத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி சொல்கிறப்போ தமிழ்நாட்டில் கிடச்ச இரும்பினுடைய ஆதாரப்பூர்வ வயது அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகள் தான் கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு முன்னாடி இங்கே இரும்பு இருந்துன்றதுக்கு அப்போ பெருசாக ஆதாரம் கிடையாது ஆனால் அப்போவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து இரும்பு வந்து பிற்காலத்தில் கிடைக்கும் இரும்போட பழமே பின்னாடி செல்லும் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த ஆதாரங்கள் மேலே நான் வச்சுருந்த நம்பிக்கை அவ்வளோ பெரிய ஆய்வு அப்படி ஆய்வு பண்ணி தமிழ் மக்களுக்கு அவங்களுடைய வரலாறு நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறப்போ நீங்கள் நடுவில் வந்து அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஐரோப்பியர்கள் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்கப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அது தப்பு உங்கள் வரலாறு நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஐரோப்பியர்கள் தான் எழுதணும் அவங்க சொல்கிறது தான் வரலாறு நீங்கள் சொல்கிறதை ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு இனத்தினுடைய வரலாறை எழுதக்கூடிய உரிமை என்பது அந்த இனத்துக்கே சொந்தமானது அவங்க வந்து அவங்களுடைய வரலாறு எழுதுகிறப்போ அதை நக்கல் செய்கிறது என்பது அந்த இனத்திற்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கை இது வந்து அறிவு இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே புரியும் ஆனால் பல பேர் வந்து புரியாத மாதிரி நடிக்கிறாங்களா அல்லது புரிஞ்சு அவங்களுக்கு புரியாத மாதிரி நடிக்கிறது அப்படி இல்லை ஏன்னா இந்த தமிழர்கள் வந்து நம்மளுடைய வரலாறு எழுதுகிறப்ப அதை நக்கல் செய்கிறது என்பது அந்த இனத்திற்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கை இது வந்து அறிவு இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே புரியும் ஆனால் பல பேர் வந்து புரியாத மாதிரி நடிக்கிறாங்களா அல்லது புரிந்தும் தமிழர்களை வந்து நக்கல் செய்யணும் கேலி செய்யணும் துன்புறுத்தணுங்கிற நோக்கத்தோடு அதை செய்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி செய்யக்கூடிய நபர்கள் கூட உங்களுக்கு உள்நோக்கமே இருந்தாலும் கூட ஒரு குறைஞ்சபட்ச அறத்தோட நீங்கள் ஃபேக்ட் செக்கிங்னு ஒரு வேலையை பண்ணுறீங்கன்னா உண்மையான ஃபேக்ட் செக்கிங்காக பண்ணுங்க உண்மையாகவே அந்த துறையில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அறிவு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நன்றாக ஆங்கிலமெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணுங்கள் ஆனால் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு காணொலிக்கு சுத்தமான தமிழில் பெயர் வைக்கிற அளவுக்கு தமிழ் தெரியாது அதே மாதிரி ஐரோப்பாவில் வந்து வெங்கல காலம் எப்போ வந்தது இரும்பு காலம் எப்போ வந்தது அப்படிங்கிற அந்த வரலாறு தெரியாது அதற்கு பிறகு ஒரு
மூணாவது தமிழகத்தில் இரும்பு காலத்துக்கு முன்பு வெங்கல காலம் இருந்தது என்றுதான் கவுலாந்து சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவர் அப்படி சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்தது உலகின் பிற பகுதிகளிலையும் ஐரோப்பாவிலும் வெங்கல காலத்திற்கு முன்பு இரும்பு காலம் தான் இருந்ததுன்னு கவுலாந்து சொன்னாருன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது இன்னொரு பெரிய புரளி வரலாற்றுக்கு எதிரான புரளி எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்தியாவில் இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பஞ்சாபில் தான் அப்படின்னு கவுலாந்து அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு காணொலியில் எத்தனை பொருளை தான் நீங்கள் கிளப்புவீங்க ம் இதுக்கு பேர் ஃபேக்ட் செக்கிங்கா இதுதான் ஃபேக்ட் செக்கிங்கா எனக்கு சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டில் கடந்த மே மாதத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி இரநூறு ஆண்டு பழமையான ஒரு இரும்பு கிடைக்குது இரும்பினுடைய அறிவியல் தன்மைகளை பற்றி உலகம் முழுக்க அவ்வளோ காணொலிகள் இருக்குது அவ்வளோ பேர் இரும்பு தொடர்பான செய்திகளை படிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறப்போ தமிழ்நாட்டில் கிடைச்ச அந்த இரும்பினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதுலேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் என்னங்கிறத மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடியதுக்கு பெயர் தான் சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் இன் தமிழ் அதற்கு பதிலாக அந்த செய்தியை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சொல்லாமல் ஒரு பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டிலேயே இந்த தகவல் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இரும்பு காலம் முதல்ல இருந்ததுன்றது இருபதாவது நூற்றாண்டில் அறிஞர்களே அதை வந்து தன்னுடைய செய்திகளில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் பார்க்க போனால் செய்தி நிரூபிக்கப்பட்டு அப்படியாக பல நூற்றாண்டுகளாக நிலவி நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு தகவலை எடுத்துட்டு அது பொய் அப்படின்னு திருச்சி சொல்கிறதுக்கு பேர் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ரின் தமிழா ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணுங்கள் ஃபேக்ட் செக்கிங் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை எனது அனைத்து காணொலிகள்லையும் எனது அனைத்து புத்தகங்கள்லையும் நான் வந்து மேற்கொள்ள குறிப்பிடுறேன் இந்த புத்தகத்துலேருந்து அந்த செய்தி எடுத்து அந்த ஆய்வாளர் தான் முதல்ல சொன்னார்னு எதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உண்மையாகவே அவர் சொன்னாரா அப்படின்ற கேள்வி வரப்ப அதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஃபேக்ட் செக்கிங் செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு பேர் ஃபேக்ட் செக்கிங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இப்போ யாராவது இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களா இவ்வளோ பேர் வந்து யூடியூப்பில் காணொலிகள் போடுறாங்க போடுறவங்க வந்து இந்த கருத்து வந்து என்னுடைய கருத்து கிடையாது எனக்கு முன்னாடியே இன்னர் சொன்னார்ன்றது எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் இன் தமிழ் இந்த சேனலை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து இந்த காணொலியிலே சொல்கிறார் மன்னர் மன்னன் அவர்களுடைய இந்த ஒரு மணி நேரம் காணொலி எனக்கு வந்து நண்பர் அனுப்பி வச்சார் நான் அந்த காணொலியை பார்த்தேன் அதில் ஒரு குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த குறிப்பிட்ட காணொலியுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண் தோன்றும் முன்பே தோன்றிய தமிழன் அப்படிங்கிற காணொலி தான் அது அதில் தான் வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழ்விடு முன் தோன்றி மூத்தக்கூடி அப்படிங்கிற அந்த வரிகளினுடைய உண்மையான விளக்கத்தை நான் கொடுத்துருந்தேன் இந்த சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ரின் தமிழ் இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கல் மண் தமிழன் அப்படின்னு ஒரு காணொலியை வெளியிடுறாங்க அதில் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் என் காணொலியில் என்ன செய்தியை சொல்லியிருந்தேனோ அந்த செய்தியை எடுத்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு எந்த அளவில் புரிஞ்சதோ அந்த அளவில் மக்களுக்கு வந்து விளக்கியிருக்காங்க கொஞ்சம் திருச்சி விளைக்கிருந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல மக்கள் கிட்ட போட்டுன்னு அதை விட்டுட்டேன் ஆனால் அந்த காணொலியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய காணொலியில் இருந்து தான் இந்த செய்தி எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத எந்த இடத்துலையும் அவர் குறிப்பிடலை அதே மாதிரி அந்த செய்தியை உண்மையாகவே யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு குறிப்பிடலை இப்போ சரியாக ஒரு மாதம் கழித்து அவரே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா மன்னர் மன்னன் வந்து தவறான செய்தியை பரப்புறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு மாதம் முன்னாடி ஒரு காணொலியை பார்க்குறீங்க பார்த்த உடனே அந்த காணொலியில் இருக்கக்கூடிய கருத்தை எடுத்து உங்கள் கருத்து மாதிரி திரிக்கிறீங்க அந்த ஆய்வாளரினுடைய உண்மையான பெயரை மறைக்கிறீங்க வெளியிடுறீங்க ஒரு மாதம் கழித்து உங்களுக்கு அந்த கருத்தை கொடுத்த ஆய்வாளரை பற்றி ஒரு காணொலி போடுறீங்க இவர் ஆய்வாளர் கிடையாதுங்க அவர் சொன்னது பொய் அப்படின்னு இது என்ன மாதிரியான பண்பாடு என்ன மாதிரியான நன்றி அப்படின்னா எனக்கு தெரில இந்த மாதிரியான ஒரு மனித பண்போடு இருக்கிறவங்க வந்து வளர்கிறது ரொம்ப கடினம் நான் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து உங்களை பற்றி பேசுறதுக்கு விரும்பலை தமிழர்களுக்கு அவர்களுடைய வரலாறும் அவர்களுடைய அறிவியலும் திரிக்கப்பட்டு தான் சொல்லப்படுது அப்படிங்கிற செய்தியை வந்து பல்வேறு நபர்கள் பல்வேறு இடங்களில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் கூட அப்படி இல்லாமல் திருச்சி சொல்கிறாங்க அப்படின்ற சந்தேகம் சில மக்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படியா இருக்கா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ரின் தமிழ் சேனலில் உங்கள் போட்டு அந்த காணொலியை எடுத்து பாருங்கள் எப்படிலாம் திரிச்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இருந்தாலும் கூட சொல்கிறேன் இத்தனை ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்ட பொய்யான புத்தகங்களை கூட நாங்கள் உடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இது வந்து ஒரு சாதாரண காணொலி பொதுவாக வந்து எனக்கு எதிராக விடப்படக்கூடிய காணொலிகளுக்கு நான் பதிலாம் சொல்கிறதில்ல ஆனால் இந்த காணொலியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு எதிரான ஒரு ஐந்து தகவல்களை வந்து உண்மை மாதிரி பரப்ப பார்த்தாங்க அதனால தான் இதுக்கு பதில் வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டது இன்னொரு விரிவான காணொலியில் தேவைப்படும் போது உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் வாய்மையே வெல்லும் நன்றி வணக்கம்